ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கம்மம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய அதே சமயம் சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷை தான் பார்க்க போகிறீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்மலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சடனாக கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் வந்துட்டாங்க அதே சமயம் வந்து நம்ம வீட்டில் நான்வெஜ் இருக்குது பட் வந்து அதுக்காக நம்ம எந்த இன்க்ரீடியன்ட்டுமே நம்ம வந்து ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வைக்கல ஏன்னா ஃப்ரீசரில் தான் நம்ம வந்து மீட்டை வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து கெஸ்ட்டு சடனாக வந்துட்டாங்க இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட வந்து மீட் இருக்குது பட் வந்து அதை வந்து அவங்களுக்கு நம்ம அவங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அதை வந்து ஸ்பெஷலாக செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனாலும் வந்து டைம் நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கும் போது நீங்கள் தாராளமாக இந்த மாதிரி ரெசிபி சூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப குயிக்கான பீரியடில் சூப்பராக செஞ்சு நீங்கள் அட்டகசமாக அவங்கள அசத்தலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான சூப்பரான ரெசிபிங்க இது இதுக்காக நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷனும் பண்ண தேவையில்லை இதுக்காக இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் எதுவுமே தேவையில்லைங்க ஒரே ஒரு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா இருந்தால் போதும் சப்போஸ் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா இல்லை அப்படின்னா கூட கரம் மசாலாவும் மிளகாய் தோளும் இருந்தால் போதும் சூப்பராக பண்ணிடலாம் இதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜிக்கும் கம்மியான அளவு குவான்டிட்டி தான் நான் இன்றைக்கி பீஃப் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி குக்கிங் ஆயில் எந்த ஆயில் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஈவன் வந்து கோகோனட் ஆயில் சேர்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இன்னுமே டேஸ்ட்டை நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி கீரை கடைஞ்சிருக்கேங்க பருப்பு போட்டு அரைக்கீரை இருக்கும் இல்லையா அதை கடைஞ்சிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த பீஃப் சுக்கா கிரேவி வந்து பீஃப் வந்து நம்ம சுக்காவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் பட் வந்து கிரேவியாக சுக்காலேயே கிரேவியாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டோம் மோஸ்ட்லி அதுவும் இல்லாமல் வந்து நமக்கு நிறைய இன்க்ரீடியன்ட் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி கம்மியான மசாலா திங்ஸை வச்சு சூப்பராக நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அப்லோட் நம்ம குக்கிங் ஆயில் சேர்த்தோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் போல் அதாவது கரியை பொறுத்து சிக்கனாக இருந்தால் விசில் கம்மி பண்ணிக்கோங்க மட்டன் பீஃபாக இருந்தால் கொஞ்சம் விசில் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோங்க விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த தண்ணியை வந்து நமக்கு தேவைக்கு அளவாக நல்லா சுண்ட ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா சுண்டை விட்டு எடுத்து ஃபைனலாக வந்து கொத்தமல்லி தலை தூவணும் அப்படின்னா சூப்பரான அட்டகாசமான பீஃப் சுக்கா கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடும் இது இப்படியே சர்வ் பண்ணாலும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லையா பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சும் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து பெரிய வெங்காயமும் லெமனையும் நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தயிர் இருக்கு இல்லையா அந்த தயிரை வந்து மேலே தூவி விட்டு நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இது வந்து ஈவன் எந்த எல்லா குழம்புக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் வந்து கீரை கடைஞ்சிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த கீரை கடைஞ்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நான் வந்து பால்கனி தோட்டம் போட்டேன் இல்லையா அதை வந்து அப்பப்போ உங்கள்கிட்ட இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் வெண்டைக்காய் செடி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருச்சு தக்காளி செடியும் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா நிறைய துளிர் விட்டுருச்சு அதுக்கப்புறமா பாருங்கள் வெந்தயக்கீரை வெந்தயக்கீரை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நான் தூவி விட்டது என்னமோ ஒரு அஞ்சு ஆறு வெந்தயம் தான் பட் அதில் வந்து எவ்வளோ கீரை வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் வெந்தயக்கீரை வந்து உடல் ஹீட்டை அவ்வளோ கம்ப்ளீட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணுங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்லது நமக்கு வந்து முழுசாக கீரை பொரியலுக்கு யூஸ் ஆகட்டியுமே இதை வந்து கீரை கடையில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா நம்ம எந்த சமையல் பண்ணாலும் கூட அதில் தாளிப்புக்கு வந்து இந்த வெந்தய கீரையை வந்து தூவி விட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நார்மலாகவே இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரெசிபி வந்து நம்ம வீட்டில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லை வெங்காயமெல்லாம் தீந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம நான்வெஜ் ஏதாவது சமைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே குயிக்கான பீரியடில் ரெடி பண்ணிடலாம் அதிகமாக மெனக்கடணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை பட் வந்து டேஸ்ட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு அட்டகாசமாக இருக்குங்க க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோடய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ இல்லைனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாகோடு உங்களை கண்டிப்பாக சந்திக்கிறேன் தேங்க்